بسم الله عظيم القدرة والشان شديد البطش والبرحان وأن سيد محمد عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم أدى الله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو إخوانهم أو أخوانهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون صدق الله العظيم بارك الله لنا ولكم بالقرآن العظيم ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم وعصمنا وإياكم برحمته من الشيطان الرجيم لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله يا شيخنا يا قطب دائرة الولاية غوثنا المدد يا شيخ أجمير معين الدين لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صرت من أولاد طه للشريعة شمسنا المدد يا شيخ أجمير معين الدين لم يزل أصلافكم فيهم هداية ربنا المدد يا شيخ أجمير معين الدين لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله فيكم انهسر الهدى للخلق والنجاة والمدد يا شيخ أجمير معين الدين منكم قد صار في دنيا الرشاد بئينا المدد يا شيخ أجمير معين الدين لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد 
رسول الله يهتدى ما نقتداكم تابعا آثاركم المدد يا شيخ أجمي رمعين الدين حبكم شرط لإيمان الخلق لازما المدد يا شيخ أجمي رمعين الدين لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله ألف لامي من دبر للحل لا تنعل سيدنا ومولانا محمد أدم الصلاة أدم الصلاة على الحبيب محمد فقبولها فقبولها حتما بدون تردد أعمالنا أعمالنا بين القبول وردها إلا الصلاة إلا الصلاة إلا الصلاة على الحبيب محمد صلوا وسلموا على خير البشر اللهم صل وسلم وبارك عليه بهمان عدر وغلنا رنيا رياض الله أستاذ مار بشيشيا استابنا تنة نتردون لكي كوندي كنا بريا بيتا شافي سقافي أستاذ هذا بولا ماتو سعدي أستاذ مار أحسن أستاذ مار هذا بولا أي مهتا يا محل كميتي كن نتردون لكي كنا دينك كميتي بارا واهيغل Nalal beraya sahodiri sahodiran mara kerana dek asnang alaya mutaalim suhrutu kala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah Subhanahu wa Taala. Nama dey mahta ayah orang macam gua dalam ini sanggama u melayam. Awan perutta perdanna oru swaliha ayah amala ay Allahu nabil na kabul cie marawat. I majlis inde peribun ma ayah misil sabab. اللہ سبحانہ وتعالی اس تابنت سہائیچ مریچو بوئی قبر اللہ وردیم ادبولے ای مہتایا پلیم مٹو پریبال ننگلو میٹڑت کڑنیا گالنگل جیویچ بوئی اربارد نلل آلگل اوریل نمریچو بوئی وردیم نمیل نمریچو بوئی اللہ وردیم قبر گل لیک اللہ یتیچ گڑکو مارا وٹھے Awarudah kabar dan gale, awarudah mandar gale, Allahu maniar gale, kaki periwarti piku mara bata. Alhamdulillah, 
വിശുദ്ധമായ റജബ് മാസത്തിൽ മഹാനായ സുൽത്താൻ ഉൽ ഹിന്ദ് ഗരീബ് നവാസ് ഖാജ മുഈൻ ഉദ്ദീൻ ഉൽ ജിസ്തി ഉൽ അജ്മീരി അസ്സൻജരി ഖുദ്സ് അല്ലാഹു സ്വറഹുൽ അസീസ് മഹാനവരുകളുടെ പരിശുദ്ധമായ പവിത്രമായ അവിടുത്തെ അനുസ്മരണ സദസ്സിലാണ് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഒരുമിച്ച് കൂടിയിട്ടുള്ളത് ഇനിയൊരു വർഷം ഇതുപോലത്തെ ഒരു മജ്ലിസ് സംഘടിപ്പിക്കപ്പെടുമ്പോ അന്ന് മഹാനായ ഹാജാത്തങ്ങളെ അനുസ്മരിച്ചുകൊണ്ട് ഇതുപോലെ ഒരുമിച്ച് കൂടാൻ അള്ളാഹു സുബാനുഹുവത്താല നമുക്കെല്ലാവർക്കും തൗഫീക്കും ആഫിയത്തും ആരോഗ്യവും അള്ളാഹു നൽകുമാറാവട്ടെ എല്ലാവിധ അപകട മരണങ്ങളെ തൊട്ടും അള്ളാഹു നമ്മെ കാത്തുരക്ഷിക്കുമാറാവട്ടെ വിശുദ്ധമായ റജബ് മാസം വരുമ്പോ നമ്മളെല്ലാവരും രണ്ടു മഹാന്മാരെ അനുസ്മരിക്കുകയാണ് ഒന്ന് മഹാനായ ഇമാമുന ഇദിരിസു ഷാഫി റഹ്മത്തുല്ലാഹി അലൈ ഒന്ന് മഹാനായ സുൽത്താനുൽ ഹിന്ദ് ഗരീബ് നവാസ് ഖാജ മൊയീനുദ്ദീൻ ഉൽ ജിസ്തി ഉൽ അജ്മീരി ഖുദ്സല്ലാഹു സുറഹുൽ അസീസ് ആ രണ്ടു മഹാന്മാരുടെയും മതതും പൊരുത്തവും അള്ളാഹു ഈ സദസ്സിലൂടെ നമുക്ക് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാവട്ടെ ഒരു പണ്ഡിതൻ പിന്നീട് ഭൂലോകത്തേക്ക് കടന്നു വരാനുണ്ട് ആ പണ്ഡിതൻ പരിശുദ്ധമായ ദീനിന്റെ വിജ്ഞാന പ്രഭ കൊണ്ട് എല്ലാ നാടുകളെയും നിറക്കുമെന്ന് ലോകത്തോട് വിളിച്ചു പറഞ്ഞു സയ്യിദുന മുഹമ്മദ് റസൂലുല്ലാഹി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ല ആ പണ്ഡിതൻ മഹാനായി ഇമാമുന ഇദിരീസു ഷാഫി അറുലിയല്ലാഹു അനഹു ആണ് എന്ന് ലോകത്ത് ഒരു പണ്ഡിതനും തർക്കമില്ല കുറൈഷിയായ ആ വലിയ മഹാനായ പണ്ഡിതൻ അത് മഹാനായി ഇമാമുന ഇദിരീസു ഷാഫി റലിയല്ലാഹു അനഹു ആണ് അവിടത്തെ അനുസ്മരിക്കുന്ന ഒരു മാസമാണ് വിശുദ്ധമായ റജബ് മാസം എന്ന് പറയുന്നത് ജീവിതം തന്നെ അള്ളാഹുവിന് വേണ്ടി സമർപ്പിച്ച് തന്റെ ജീവിതം മുഴുവനും അള്ളാഹുവിന് വേണ്ടി നീക്കി വെച്ച വലിയ മഹാൻ മഹാനവറുകൾ ഒരു ദിവസം തന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഉസ്താദായ അഹമ്മദ് ബിൻ ഹംബൽ റുലി അള്ളാഹു ആ ഉസ്താദിന്റെ വീട്ടിലേക്ക് അതിഥിയായി ചെല്ലുകയാണ് ഉസ്താദിന് വലിയ സന്തോഷമായി ശിഷ്യൻ വരികയാണ് ശിഷ്യൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സാധാരണയിലുള്ളൊരു ശിഷ്യനല്ല വിശുദ്ധ ഖുർആാനിന്റെ പവിത്രമായ ആയത്തുകൾ നോക്കി ഞാൻ എന്റെ നഷ്ടപ്പെട്ട ഒട്ടകത്തിന്റെ കയറ് എവിടെയാണ് അത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ എനിക്ക് ഖുർആൻ മതി എന്ന് ലോകത്തോട് വിളിച്ചു പറഞ്ഞ വലിയ മഹാൻ ആ മഹാനവറുകളെ വീട്ടിലേക്ക് വരുന്നതറിഞ്ഞപ്പോ സന്തോഷം കൊണ്ട് ഭാര്യയോട് പറഞ്ഞു ഇന്ന് വലിയൊരു പണ്ഡിതൻ നമ്മുടെ വീട്ടിലേക്ക് അതിഥിയായി വരുന്നുണ്ട് ആരാ വരുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചപ്പോ മഹാനായി ഇമാമുന ഇതിരി സുഷാഫി അറലി അള്ളാഹു അനുഹുവാണെന്ന് മറുപടി പറഞ്ഞപ്പോ ഭാര്യക്ക് വലിയ ആവേശമായി പ്രിയപ്പെട്ട ഇമാമുന ഇതിരി സുഷാഫി അറലി അള്ളാഹു അന്നവിനെ സ്വീകരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി എല്ലാവിധ ഒരുക്കങ്ങളും നടത്തുകയാണ് അഹമ്മദ് ബിൻ ഹംബൽ അറലി അള്ളാഹു അനുഹുവിന്റെ ഭാര്യ നല്ല വിഭവ സമൃദ്ധമായ ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കി മാത്രവുമല്ല എല്ലാ സൗകര്യങ്ങളും വീട്ടിൽ ചെയ്തു കൊടുത്തു വരുന്നതിന് മുമ്പ് അഹമ്മദ് ബിൻ ഹംബൽ തങ്ങൾ പറഞ്ഞിരുന്നു ഭക്ഷണമൊന്നും കൂടുതൽ ഉണ്ടാക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല കാരണം ഭക്ഷണം കൂടുതൽ കഴിക്കുന്ന പ്രകൃതക്കാരനല്ല ഇമാമുന ഇതിരി സുഷാഫി അറലി അള്ളാഹു മാത്രവുമല്ല ജീവിതത്തിൽ ഒരൊറ്റ ഒരു പ്രാവശ്യം പോലും തഹജ്ജിത് ഒഴിവാക്കാത്ത പണ്ഡിതനാണ് ഭാര്യയ്ക്ക് വലിയ ആവേശമായി സ്വീകരിക്കാൻ വേണ്ടി കാത്തു നിൽക്കുകയാണ് അന്ന് രാത്രി തീന്മേശയിൽ ഭക്ഷണം കൊണ്ടുവച്ചപ്പോ പതിവിന് വിപരീതമായി ഇമാമുന ഇതിരി സുഷാഫി അറലി അള്ളാഹു കൊണ്ടുവച്ച ഭക്ഷണം മുഴുവനും നന്നായി കഴിച്ചു സുബാനല്ലാ ഭർത്താവ് പരിചയപ്പെടുത്തിയതിന് നേരെ വിപരീതമാണ് പരിചയപ്പെടുത്തിയത് ഭക്ഷണം കുറച്ച് മാത്രമേ കഴിക്കാറുള്ളൂ എന്നതാണ് എന്നാൽ അന്ന് തഹജു നിസ്കരിക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചു നോക്കുകയാണ് അഹമ്മദ് ബിൻ അഹമ്മദ് തങ്ങളുടെ ഭാര്
പക്ഷെ അന്ന് മഹാനായി മാമുന ഷാഫി അലി അള്ളാഹു തഹജുദ് നിസ്കരിച്ചില്ല സുബഹിയുടെ വാങ്ങു കൊടുത്തപ്പോ വലുവെടുത്ത് വന്ന് സുബഹി നിസ്കരിക്കുകയാണ് എല്ലാം കഴിഞ്ഞ് യാത്ര പോകാൻ വേണ്ടി നിൽക്കുമ്പോ അഹമ്മദ് ബിൻ ഹമ്പൽ തങ്ങളുടെ ഭാര്യ മഹാനായ അഹമ്മദ് ബിൻ ഹമ്പൽ തങ്ങൾ വലിയുള്ളവനോട് ചോദിച്ചു നിങ്ങളാണ് പരിചയപ്പെടുത്തിയത് കുറച്ചു മാത്രമേ ഭക്ഷണം കഴിക്കാറുള്ളൂ എന്ന് പക്ഷേ ഇന്ന് അങ്ങനെയല്ലല്ലോ ഒരുപാട് ഭക്ഷണം കഴിച്ചല്ലോ കൊണ്ടുവച്ച വഴുവനും ഭക്ഷണവും കഴിച്ചിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞതിന് നേരെ വിപരീതമാണ് ചില പെണ്ണുങ്ങൾ അങ്ങനെ ഉണ്ടാവും അവര് എന്താണ് പറഞ്ഞത് ശരിയാണോ എന്നൊക്കെ അന്വേഷിക്കുന്ന ചില പെണ്ണുങ്ങൾ ഉണ്ടാവും ഇവിടുത്തെ പെണ്ണുങ്ങൾ ആണ് എന്നല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് അങ്ങനെ ചില സ്ത്രീകൾ ഉണ്ടാവും സുബാനുള്ള തഹജു നിസ്കാരം ജീവിതത്തിൽ ഒന്നും ഒഴിവാക്കിയിട്ടില്ലെന്നാണ് നിങ്ങൾ പരിചയപ്പെടുത്തിയത് പക്ഷേ ഇന്നലെ രാത്രി തഹജുദ് നിസ്കരിച്ചിട്ടില്ല ഞാൻ ശ്രദ്ധയോടെ നോക്കിയിരുന്നു സുബഹി ബാങ്ക് കൊടുത്തപ്പോ പോയി സുബഹി നിസ്കരിക്കുന്നത് കണ്ടിട്ടുണ്ട് വീട്ടിൽ നിന്ന് യാത്ര പറഞ്ഞിറങ്ങാൻ വേണ്ടി നിൽക്കുമ്പോ മഹാനവരുകൾ ചോദിക്കുകയാണ് അല്ലയോ ഷാഫി തങ്ങളെ ഞാൻ നിങ്ങളെ പരിചയപ്പെടുത്തിയതിന് വിപരീതമാണല്ലോ നിങ്ങളുടെ ജീവിതം ഞാൻ പരിചയപ്പെടുത്തിയത് ഭക്ഷണം കുറച്ച് മാത്രമേ കഴിക്കാറുള്ളൂ എന്നാണ് പക്ഷേ നിങ്ങൾ ഇന്നലെ നന്നായി ഭക്ഷണം കഴിച്ചല്ലോ ഷാഫി മാമർ അലി അള്ളാഹു പറയുകയാണ് ആരുടെ വീട്ടിലേക്കാണ് ഞാൻ വന്നത് എന്റെ ഉസ്താദായ സൂക്ഷ്മതയിൽ അങ്ങേയറ്റം വലിയ തവാളവും വലിയ ബഹുമാനവും വലിയ ആദരവും വലിയ വ്യക്തി പ്രഭാവവുമുള്ള എന്റെ ഉസ്താദിന്റെ വീട്ടിലേക്കാണ് ഞാൻ വന്നത് എനിക്കറിയാം ഉസ്താദിന്റെ വീട്ടിലെ ഭക്ഷണത്തിൽ ഹറാമിന്റെ ഒരു ഒന്നു പോലും കലർന്നിട്ടില്ല ഒരു ശുഭത്തിന്റെ മുതൽ പോലും തങ്ങളെ പ്രിയപ്പെട്ട ഉസ്താദെ നിങ്ങളുടെ ഭക്ഷണത്തിലില്ല എന്നെനിക്ക് പൂർണമായി ബോധ്യമാണ് അങ്ങനെ പൂർണമായി ഹരാലായ ഒരു ഭക്ഷണം എന്റെ മുന്നിൽ കൊണ്ടുവച്ചപ്പോ ഞാൻ മുഴുവൻ ഭക്ഷണവും കഴിച്ചതാണ് നിങ്ങൾ എന്തേ ഇന്നലെ തഹജു നിസ്കരിച്ചില്ലല്ലോ ഷാഫിഹു അനുഭവിന്റെ മറുപടി അലാലായ ഭക്ഷണം കഴിച്ചപ്പോ എനിക്കിന്നലെ ഒരു പോള ഒരു നിമിഷം പോലും എനിക്ക് ഉറക്ക് വന്നില്ല ഞാൻ രാത്രി മുഴുവനും ഖുർആൻ എടുത്തു വെച്ച് ഹദീസ് എടുത്തു വെച്ച് ഞാൻ അള്ളാഹുവിന്റെ ദീനിന്റെ മസലകൾ പഠിക്കുകയായിരുന്നു ആ സമയം മുഴുവനും രാത്രി സമയം മുഴുവനും അള്ളാഹുവിന്റെ ദീൻ പഠിക്കാൻ വേണ്ടി ഞാൻ സമയം ചെലവഴിച്ചു അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് ഉറക്ക് വന്നില്ല ഉറക്ക് വന്നാൽ മാത്രമല്ലേ ഉറങ്ങിയവർക്ക് മാത്രമല്ലേ തഹജുദ് നിസ്കാരം സുന്നത്തുള്ളൂ സുബഹാനല്ലാ അത്രമാത്രം ജീവിതം വലിയ സൂക്ഷ്മതയോടുകൂടെ ജീവിച്ച വലിയ മഹാനാണ് ഇമാമുന ഇതിരി സുഷാഫി റലി അള്ളാഹു അനുഹു പരിശുദ്ധമായ മിനായുടെ താഴ്വാരങ്ങളിൽ കൂടെ എല്ലാവരും എന്ന പരിശുദ്ധമായ ദിക്കുറും ചൊല്ലി നടക്കുമ്പോ ആ മിനയുടെ താഴ്വാരങ്ങളിൽ കൂടി ഇമാമുന ഇതിനെ സുഷാഫി റലിയല്ലാഹു അനുഭവ ചെല്ലുന്ന വരികൾ എന്താണെന്നറിയോ ആലുന്നറിയോ 
بيد اليمين صحيفتي എന്റെ വലത് കയ്യിൽ എന്റെ വലത് കയ്യിൽ എനിക്ക് കിതാബ് ലഭിക്കണം എന്റെ വലത് കയ്യിൽ കിതാബ് ലഭിക്കാനുള്ള ഏക പോംവഴി എന്റെ ഏക പ്രതീക്ഷ ആലുന്നങ്ങളുടെ കുടുംബമാണ് അഹുലുബൈത്താണ് അവരോടുള്ള സ്നേഹമാണ് അവരോടുള്ള പ്രിയമാണ് എന്ന് മിനയിലൂടെ പാടി നടന്ന മഹാന മഹനീയമായ നേതൃത്വത്തിൽ ഇവിടെ ഒരു മജിലിസ് നടന്നു അലഹമില്ല ഈ മജിലിസിന്റെ സമാപനത്തിലേക്കും ഒരു സയ്യിദ് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഒരുപാട് തങ്ങൾ നമ്മുടെ സദസ്സിലേക്ക് വരികയാണ് അള്ളാഹു നമ്മുടെ സദസ്സിന് അനുഗ്രഹിക്കുമാറാവട്ടെ ആ മഹാനായി മാം ഷാഫി റലിയുള്ളാഹു അനുഹുവിനെ അനുസ്മരിക്കുന്ന മാസമാണ് അതുപോലെ പരിശുദ്ധമായ ദീനിന്റെ പ്രബോധനത്തിന് വേണ്ടി ഹബീബായ സയ്യിദുന മുഹമ്മദ് റസൂലുല്ലാഹി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ മദീനയിൽ നിന്ന് പറഞ്ഞയച്ച നേതാവാണ് സുൽത്താനുൽ ഇന്ദ് അതായ റസൂൽ ബഹുമാനപ്പെട്ട شيخ معين الدين الجستي إلا جميري السنجري قدس الله سره العزيز حبيب آية تنغل پرن يتش ولي مهانا الله به أبدت پرتوم مددوم أبدت ولي محبتوم سادو کلا ينغل کنين الگنه الله أبدتني لوگ توڑ بيد برنيو آه مهانا آية ുംബോ അവിടത്തെ നെറ്റിത്തടത്തിലേക്ക് ആളുകൾ ശ്രദ്ധിച്ചു നോക്കിയപ്പോ വിയർപ്പ് കണങ്ങളെ കൊണ്ട് അവിടത്തെ നെറ്റിത്തടത്തിൽ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് എന്താണ് എഴുതി വെച്ചത് തങ്ങളെ വല്ലാതെ ഇഷ്ടു വെച്ച മഹബത്ത് വെച്ച മഹാനാണെന്ന് അവിടത്തെ നെറ്റിത്തടത്തിൽ വിയർപ്പ് ഗണങ്ങളെ കൊണ്ട് എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു പക്ഷേ ഇന്ത്യയിൽ തന്നെ അള്ളാഹുവിന്റെ ദീൻ ഇത്രമാത്രം വ്യാപിക്കാനുള്ള കാരണം മഹാനവറുകളുടെ ദീനി പ്രബോധന പ്രവർത്തനങ്ങളാണ് അജ്മീറിൽ ചെന്നാൽ ചില്ലകൾ കാണാം നാൽപ്പതോളം ദിവസം അള്ളാഹുവിനെ മാത്രം ധ്യാനിച്ചുകൊണ്ട് വലിയ ഗുഹത്ത ഗുഹത്തിന്റെ അകത്തലങ്ങളിലിരുന്ന് അള്ളാഹുവിനെ ധ്യാനിച്ച ചില്ലകൾ കാണാം ആ ചില്ലകളുടെ അകത്തളങ്ങളിലേക്ക് നമ്മൾ ചെന്ന് നോക്കിയാൽ കുറെ മുനകളെ പോലെ ഗുഹയുടെ അകത്ത് നമുക്ക് ചില അടയാളങ്ങൾ കാണാം ഗുഹയുടെ അകത്തളങ്ങളില് ഗുഹയുടെ ഉള്ളില് കുറെ മുനകൾ കാണാം എന്താണ് അതിന്റെ അർത്ഥം എന്നറിയോ അള്ളാഹുവിനെ കുറിച്ച് ചിന്തിച്ച് അള്ളാഹുവിനെ ഓർത്ത് മഹാനായ ഹാജാത്തങ്ങൾ കരഞ്ഞപ്പോ ഹാജാത്തങ്ങൾ കരയുന്നത് കണ്ടിട്ട് ആ പാറ കരഞ്ഞ അടയാളം ഇന്നും അജ്മീറിൽ ചെന്നാൽ നമുക്ക് ദർശിക്കാൻ കഴിയും മലയുടെ മുകളിൽ താഴ്ഭാഗത്ത് അള്ളാഹുവിന്റെ അഴിപാദത്തിലായി കഴിഞ്ഞുകൂടുമ്പോഴല്ലേ ശത്രുക്കൾ വലിയ കല്ലുകൾ ഉരുട്ടി മഹാനവറുകളെ കൊല്ലാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ആ കല്ലിനെ തടഞ്ഞു നിർത്തിയത് ആ മഹാനവറുകളുടെ യാത്രാവാഹനമായ കുതിരയാണ് സുബഹാനല്ലാ ആ അപകടത്തിൽ കുതിര മരണപ്പെടുകയാണ് ആ കുതിരയെ അവിടെ തന്നെ മറവ് ചെയ്യുകയാണ് ഇന്നും മതി ഇന്നും അജ്മീറിൽ ചെന്നാൽ മഹാനവറുകളുടെ കുതിരയെ മറവ് ചെയ്ത സ്ഥലത്തൊരു പാറയുണ്ട് ആ പാറയിലേക്ക് നമ്മുടെ ചെവി അടുപ്പിച്ച് വെച്ചാൽ ഒരു കുതിര ഓടുന്ന ടക്ക് ടക്ക് ശബ്ദം ഇന്നും ആ പാറക്കല്ലിൽ വെച്ച് നമുക്ക് കേൾക്കാൻ കഴിയും
മഹാന്മാർക്ക് മാത്രമല്ല മഹാന്മാരെ സ്നേഹിച്ചവർക്കും അള്ളാഹു സുബാനഹു വലിയ മതതും വലിയ ബഹുമാനവും നൽകുകയാണ് ഞാനിപ്പോൾ അങ്ങോട്ട് വിശാലമായി കടന്നു പോകാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല ആ മഹാനായ സുൽത്താനുൽ ഹിന്ദ് അവിടെ തനുസ്മരിക്കുന്ന പരിശുദ്ധമായ മജിലിസാണ് ഈ മജിലിസ് സുഹാനല്ലാ ഇന്നും അജ്മീർ ഖാജ തങ്ങളുടെ ഒരു ഖാദി ജീവനോട് ഈപ്പുണ്ട് എന്നാണ് പറയുന്നത് അബ്ദുള്ള എന്ന് പേരുള്ള ജോഗ് പാൽ എന്ന് പറയുന്ന അവിടത്തെ ഖാദി എന്താണ് സംഭവം എന്നറിയോ അള്ളാഹുവിന്റെ ദീനി പ്രബോധന പ്രവർത്തനവുമായി അജ്മീറിലേക്ക് വന്നിട്ട് അനാസാഗർ തടാകത്തിൽ വെച്ച് മഹാനവറുകൾ വലുവെടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോ പൃഥ്വിരാജ് എന്ന് പറയുന്ന ഭരണാധികാരി വന്ന് പറയുകയാണ് ഇനി ഈ തടാകത്തിൽ നിന്ന് വെള്ളം തൊട്ടു പോകരുത് പക്ഷേ മഹാനവറുകൾ തന്റെ ശിഷ്യനെ പറഞ്ഞേക്കുകയാണ് ഹാദിമിനെ പറഞ്ഞേക്കുകയാണ് എന്നിട്ട് ആ വലിയ തടാകത്തില് ഒരു കോപ്പയിൽ വെള്ളമെടുത്തപ്പോ അനാസാഗർ തടാകത്തിലെ വെള്ളം മുഴുവനും ഈ കോപ്പയിലേക്ക് വരികയാണ് രാജാവും പരിവാരങ്ങളും അജ്മീറിലുള്ള ജനങ്ങളും ഒരു തുള്ളി വെള്ളത്തിന് വേണ്ടി കേണപേക്ഷിക്കാൻ തുടങ്ങി വിശന്ന് പൊരിയാൻ തുടങ്ങി ദാഹിച്ചു വലയാൻ തുടങ്ങി അപ്പോഴാണ് ആളുകൾ പരാതിയുമായി വന്നത് അവസാനം പൃഥ്വിരാജിന്റെ അപേക്ഷയുടെ മുന്നില് കയ്യിലെടുത്ത ആ കോപ്പ വെള്ളം ആ അനാസാഗർ തടാകത്തിലേക്ക് ഒഴിക്കാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞപ്പോ തടാകം അതാ വെള്ളത്തെ കൊണ്ട് നിവിടമാവുകയാണ് നിറഞ്ഞു തുളുമ്പുന്ന തടാകമായി മാറുകയാണ് ആളുകൾ അത്ഭുതപ്പെട്ടുപോയി ആയിരക്കണക്കിന് ആളുകൾ ഷഹാദത്ത് കലിമ ചൊല്ലി മുഹമ്മദ് അപ്പോഴാണ് ഏറ്റവും വലിയ സാഹിറായ മന്ത്രവാദിയായ ചോപ്പാൽ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മനുഷ്യൻ ഹാജാദങ്ങളുടെ മുന്നിലേക്ക് വന്നുകൊണ്ട് പറയുന്നു നിങ്ങളെ നേരിടാൻ ഞാൻ തയ്യാറാണെന്ന് പറഞ്ഞ് കയ്യിലുള്ള വടികളെല്ലാം നിലത്തിട്ടപ്പോ സുബാനല്ലോ അതൊരു പാമ്പായി മാറുകയാണ് ആ പാമ്പായി മാറിയ ആ വടിക്കഷ്ണങ്ങൾ മഹാനവറുകളെയും മലയാളികളെയും അതേ അപായപ്പെടുത്തുന്നതിന് വേണ്ടി മുന്നോട്ട് വന്നപ്പോ ഒരു വലിയ വൃത്തം വരച്ചുകൊണ്ട് അതിന്റെ ഉള്ളിൽ ആളുകൾ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടുകയാണ് ആ പാമ്പുകളെല്ലാം വൃത്തത്തിന്റെ സമീപം എത്തുന്നു അവിടെ എത്തുമ്പ ചത്ത് വീഴുകയാണ് അത്ഭുതപ്പെട്ടുപോയി അപ്പോഴാണ് ജോഗുപാൽ എന്ന മന്ത്രവാദി മഹാനവറുകളെ കൊല്ലുന്നതിന് വേണ്ടി പിന്നെയും പാമ്പുകളെ പറഞ്ഞേക്കുന്നു ആകാശത്തിൽ കൂടെ മഹാനായ ഹാജാദങ്ങൾ തന്റെ ചെരുപ്പിനോട് പറഞ്ഞു എല്ലാറ്റിനെയും പോയി അടിച്ച് താടയിടണമെന്ന് ആ ചെരുപ്പിനോട് പറഞ്ഞപ്പോ മഹാനവറുകൾ ധരിച്ചിരുന്ന ചെരുപ്പ് ആകാശത്തേക്ക് ഉയർന്നുകൊണ്ട് എല്ലാ പാമ്പുകളുടെയും തലയിലേക്ക് അടി കൊടുക്കുകയാണ് പാമ്പുകളെല്ലാം ഭൂമി ലോകത്തേക്ക് ചത്തുവീഴുകയാണ് ഈ അത്ഭുതം കണ്ടപ്പോ ജോഗുപാൽ എന്ന് പറയുന്ന ആ മന്ത്രവാദിയായ മനുഷ്യൻ ഹാജാ തങ്ങളുടെ കാൽക്കലേക്ക് വീഴുന്നു എന്ന ഷഹാദത്ത് ഗലിമ ചൊല്ലി അള്ളാഹുവിന്റെ ദീനിലേക്ക് വരികയാണ് അപ്പോഴാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് എനിക്ക് അള്ളാഹുവിന്റെ ദീനിൽ വന്നാലും നിങ്ങളൊരു സമ്മതം തരണം എന്താണ് സമ്മതം ദുനിയാവിന്റെ ക്രിയാമെന്നാൾ അടുക്കുന്നത് വരെ ഈ ഭൂമി ലോകത്ത് ജീവിക്കാനുള്ള ഒരു അവകാശം എനിക്ക് തരണം നിങ്ങളുടെ ഹാദിമായിട്ട് സുഹാനല്ലോ മഹാനവറുകൾ അള്ളാഹുവിനോട് ആ വലിയ സമ്മതം വാങ്ങിച്ചു കൊടുത്തു ഭൂമി ലോകത്ത് മരിക്കാതെ ജീവിക്കാനുള്ള വലിയ അവകാശം അള്ളാഹു സുബാനഹു താല ആ മനുഷ്യനിക്ക് വാങ്ങിക്കൊടുക്കുകയാണ് പക്ഷേ ഒരു നിബന്ധന വെച്ചു ആളുകളുടെ മുന്നിലേക്ക് വരാൻ കഴിയൂല ഇപ്പോഴും അപ്രത്യക്ഷനായി ആ മഹാനവറുകൾ ഹാജാത്തങ്ങളുടെ വലിയ ഹാദിമായി അജ്മീറിന്റെ ചുറ്റുഭാഗങ്ങളിലുണ്ട് എന്നാണ് വലിയ മഹാരഥന്മാരായ പണ്ഡിതന്മാർ പഠിപ്പിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അജ്മീറിൽ ചെന്നാൽ ആർക്കും കുരുത്തക്കേട് കളിക്കാൻ കഴിയൂല 
അജ്മീർ അജ്മീറിൽ ചെന്ന് ചാർക്കും വലിയ അപകടങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാൻ കഴിയൂല എത്രയോ ആയിരക്കണക്കിന് ജനങ്ങൾ അധിവസിക്കുന്ന അജ്മീറിൽ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ദുരന്തവും ഉണ്ടാക്കാൻ കഴിയുകയില്ല ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് ആ മഹാനായ അജ്മീർ ഹാജ അനുസ്മരിക്കുന്ന ഒരു സദസ്സാണ് ഈ സദസ്സ് അള്ളാഹു സുബഹാനഹു വതാല അവിടുത്തെ മദതും അവിടുത്തെ പൊരുത്തവും അള്ളാഹു സുബഹാനഹു വതാല ദുനിയാവിലും നാളെ ആഖിറത്തിലും അള്ളാഹു നമുക്ക് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാവട്ടെ ഇത് വിശുദ്ധമായ റജബ് മാസമാണ് നേരത്തെ ഷാഫി ഉസ്താദ് നിങ്ങളോട് ഓർമ്മപ്പെടുത്തി വലിയ മഹത്വമുള്ള മാസമാണ് അള്ളാഹുവേ ഈ മാസത്തിന്റെ ബഹുമാനവും ആദരവും കാത്തു സൂക്ഷിക്കുന്ന നല്ല വിഭാഗത്തിൽ ഞങ്ങളെ നീ പെടുത്തണേ അല്ലാ ബറക്കത്തുള്ള മാസമാണ് അഷറഫുൽ ഹൽഖായ സയ്യിദുന മുഹമ്മദ് റസൂലുള്ളാഹി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ അള്ളാഹുവിനോട് ദ്വാ ചെയ്തില്ലേ അള്ളാഹുമ്മ ബാരിക്കിളന ഫീ റജബിം വശാബാൻ വബല്ലിഗ്ന റമദാൻ റജബിലും ശബാനിലും നീ ഞങ്ങൾക്ക് ബറക്കത്ത് ചെയ്യണേ അല്ലാ അത് ഹബീബായ തങ്ങളുടെ കാലഘട്ടത്തിൽ മാത്രമുള്ള റജബിന് ബാധകമല്ല എല്ലാവരും റജബിനും അത് ബാധകമാണ് ഹബീബായ തങ്ങൾ ദ്വാ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് മഹാരഥന്മാരായ പണ്ഡിതന്മാർ പറയുന്നത് ഹബീബായത്തങ്ങൾ റജബ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഷാബാൻ വന്നാലും അവിടുന്ന് ദ്വാ ചെയ്തിരുന്നത് അല്ലാതെ ഷാബാ മാസത്തില് രണ്ടു മാസത്തിലും അതിന്റെ അർത്ഥം ആ റജബിൽ മാത്രമല്ല ഇനി വരാനിരിക്കുന്ന റജബിലും ആ ബറക്കത്ത് നൽകണമെന്നതാണ് ഹബീബായ തങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ മാസത്തിന് വലിയ ബറക്കത്തുണ്ട് ആ മാസത്തിലാണ് നമ്മൾ നിലകൊള്ളുന്നത് എന്താ ഈ ബറക്കത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് കണ്ണുകൊണ്ട് കാണുന്ന ഒരു സാധനല്ല ഒരു വസ്തുവിൽ ഇലാഹിയായ ഒരു നന്മയെ അള്ളാഹു സുബാനഹൂവത്താല നിക്ഷേപിക്കല അത് നമ്മുടെ കണ്ണുകൊണ്ട് കാണാൻ കഴിഞ്ഞു കൊള്ളണം എന്നില്ല അതൊരു പക്ഷേ അള്ളാഹു സുബാനഹൂവത്താല തരുന്ന വലിയൊരു അനുഗ്രഹമാണ് പത്ത് രൂപയുണ്ടായാൽ നൂറ് രൂപയുടെ മേനി നൂറ് രൂപയുണ്ടായാൽ ആയിരമുള്ളതുപോലെ ആയിരമുണ്ടായാൽ പതിനായിരമുള്ളതുപോലെ പതിനായിരമുണ്ടായാൽ ലക്ഷക്കണക്കിന് രൂപ കയ്യിലുള്ളത് പോലെ അത് അള്ളാഹു തരുന്ന വലിയ ബറക്കത്താണ് അള്ളാഹു ആ ബറക്കത്ത് നമുക്ക് നൽകട്ടെ ബറക്കത്ത് എന്ന് പറയുന്ന വലിയ വിഷയമാണ് ഞാനിപ്പോ അങ്ങോട്ട് കൂടുതൽ കടന്നു പോകുന്നില്ല പക്ഷേ മനസ്സിലാകുന്നതിന് വേണ്ടി ഒരൊറ്റ ഉദാഹരണം നിങ്ങളുടെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്തുകയാണ് രണ്ട് ജീവിയെ നിങ്ങൾക്കറിയാം ഒന്ന് നായ ഒന്ന് ആട് രണ്ട് ജീവിയും വലിയ പ്രത്യേകതകളുള്ള ജീവിയാണ് നായ എന്ന് പറയുന്ന ജീവി ഒരു വർഷത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ എട്ട് മാസം കൂടുമ്പോ ഒരു നായ പ്രസവിക്കുകയാണ് മനുഷ്യൻ എപ്പോഴാ പ്രസവിക്കാറുള്ളത് ഒരു സ്ത്രീ പത്ത് മാസം കൂടുമ്പോ പ്രസവിച്ചെന്ന് വരും എന്നാൽ നായ ഏഴ് മാസം കൂടുമ്പോ എട്ട് മാസം കൂടുമ്പോ നായ പ്രസവിക്കും ഓരോ പ്രസവത്തിലും നായയുടെ പ്രസവത്തിന്റെ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ എണ്ണം ഒരു പക്ഷെ നാലോ അഞ്ചോ ആറോ ഏഴോ എട്ടോ എണ്ണം ഒരു പക്ഷെ നായ പ്രസവിച്ചു എന്ന് വരും എന്നാൽ നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ചു നോക്ക് ആ നായ നമ്മുടെ നാടുകളിൽ എവിടെയും ഒരു ഭക്ഷ്യവസ്തുവല്ല എവിടെയെങ്കിലും നായ അറുത്തിട്ട് ഭക്ഷിക്കാറുണ്ടോ ഇല്ല എവിടെയോ ചൈനയിലെങ്ങാനും ഭക്ഷിക്കുന്നു എന്നറിയുന്നു അള്ളാഹു ആയാലോ നമ്മുടെ നാടുകളിൽ എവിടെയും നായ ഒരു ഭക്ഷ്യവസ്തുവല്ല അതേ സമയത്ത് ഈ നായ നമ്മുടെ നാടുകളിൽ എവിടെയും സുലഭമായി കാണാനില്ല പ്രസവത്തിൽ എണ്ണം കൂടുതലാണ് എട്ടു മാസം കൂടുമ്പോ പ്രസവിക്കും എവിടെയും ഭക്ഷ്യവസ്തുവല്ല എന്നിട്ടും നായയെ കാണുന്നില്ല എന്തേ അതിന്റെ കാരണം നായ തീരെ ബറക്കത്തില്ലാത്തൊരു ജീവിയാണ് എന്തേ ബറക്കത്തില്ലാത്തൊരു ജീവിയാവാനുള്ള കാരണം ഈ നായ സുബഹി സമയത്ത് കിടന്നുറങ്ങുന്ന ഒരു ജീവിയാണ് രാത്രി മുഴുവനും മലഞ്ഞു തിരിഞ്ഞു നടന്ന് സുബഹിയാകുമ്പോ ആ നായ കിടന്നുറങ്ങും അതുകൊണ്ട് തന്നെ നായക്ക് തീരെ ബറക്കത്തില്ലാത്ത ഒരു ജീവിയാണ് എന്നാൽ നിങ്ങൾ നേരെ ചിന്തിച്ചു നോക്ക് ആട് എന്ന് പറയുന്ന ജീവി ആ ജീവി രണ്ടു വർഷം കൂടുമ്പോഴാണ് പ്രസവിക്കുന്നത് 
ആ പ്രസവിക്കുമ്പോൾ തന്നെ അതിന്റെ പ്രസവത്തിന്റെ എണ്ണം ഒരു പക്ഷേ രണ്ടാണ് അല്ലെങ്കിൽ മൂന്നോ നാലോ കൂടുതൽ പ്രസവിക്കുകയില്ല കൂടിയാൽ നാല് ചുരുങ്ങിയാൽ ഒന്നോ രണ്ടോ ആ ആട് എന്ന് പറയുന്ന ജീവി പ്രസവിച്ചു എന്ന് വരും എന്നാലോ ഈ ആട് നമ്മുടെ നാടുകളിലൊക്കെയും സുലഭമായി കല്യാണങ്ങൾക്കും സൽക്കാരങ്ങൾക്കും എല്ലാ പരിപാടികൾക്കും മറുക്കപ്പെടുന്ന ഒരു ജീവിയാണ് നമ്മുടെ നാടുകളിലൊക്കെയും സുലഭമായി ലഭിക്കാനുണ്ട് ഓരോ ദിവസവും നമ്മുടെ നാടിന്റെ ചുറ്റുഭാഗങ്ങളിൽ ഈ ആടുകൾ അറുക്കുകയാണ് ഞാൻ ജോലി ചെയ്യുന്ന കാന്തപുരത്തിന്റെ അടുത്ത് ഒരു ദിവസം ഇരുപത് ആടുകൾ അറുക്കുകയാണ് എല്ലാ സ്ഥലങ്ങളിലും ഈ ആട് ഒരു സുപ്രധാനമായ ഒരു വിഭവമാണ് ഒരു ഭക്ഷണമാണ് ഇന്നും ഇവിടെ വന്നപ്പോ നല്ല ആട്ടിറച്ചിയുടെ ഭക്ഷണം അള്ളാഹു നമുക്ക് തന്നു അള്ളാഹു ആ വീട്ടുകാർക്ക് വറക്കത്ത് ചെയ്യുമാറാവട്ടെ അള്ളാഹു അവരുടെ മരിച്ചുപോയ ബാപ്പാന്റെ ഖബറ് അള്ളാഹു സ്വർഗമാക്കി കൊടുക്കുമാറാവട്ടെ ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് ഈ ആട് എത്ര വൈകി ഉറങ്ങിയാലും എത്ര വൈകി ഉറങ്ങിയില്ലെങ്കിലും സുബഹിക്ക് മുമ്പേ ഈ ആടതാ തന്റെ ചെവികളെല്ലാം കുടഞ്ഞു വെച്ച് അത് എഴുന്നേൽക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആട് ഒരു ആട് എന്ന് പറയുന്ന ജീവി ഒരു ബറക്കത്തുള്ള ജീവിയാണ് നായ എന്ന് പറയുന്ന ജീവി ഒരു ബറക്കത്തില്ലാത്ത ജീവിയാണ് മിനിങ്ങളെ ഈ ബറക്കത്ത് നമുക്കും ലഭിക്കണം എന്റെ ഉമ്മത്തിന്റെ പ്രഭാത സമയത്തിൽ നീ ബറക്കത്ത് ചെയ്യണേ അള്ളാഹുനാ മുഹമ്മദ് പഠിപ്പിച്ചുവെങ്കിൽ സുബഹി സമയത്ത് കിടന്നുറങ്ങാനുള്ളതല്ല വീടിന്റെ അകത്തളങ്ങളിൽ ഉറങ്ങാനുള്ള സമയമല്ല അത് അള്ളാഹുവിനെ ഓർക്കാനുള്ള സമയമാണ് അത് അള്ളാഹുവിന്റെ മുന്നിൽ സാഷ്ടാംഗം നമിക്കാനുള്ള സമയമാണ് സുജൂത് ചെയ്യാനുള്ള സമയമാണ് ആ സമയത്ത് അങ്ങനെ എഴുന്നേറ്റ് നിസ്കരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അള്ളാഹുവിനെ ഓർത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അള്ളാഹുവിന്റെ വലിയ ബറക്കത്ത് നമുക്ക് ലഭിക്കും അള്ളാഹുവേ ആ സാധു ആ ബറക്കത്ത് സാധുക്കളായ ഞങ്ങൾക്ക് നീ നൽകണേ അള്ളാ വെയിലത്ത് നിന്നാൽ വെയില് കൊള്ളുമെന്നതുപോലെ മഴയത്ത് നിന്നാൽ മഴ നനയുമെന്നതുപോലെ അതേ ചന്ദനം ചാരിയാൽ ചന്ദനം മനക്കുമെന്നതുപോലെ ബറക്കത്തുള്ള സ്ഥലവുമായി ബറക്കത്തുള്ള മാസവുമായി ബറക്കത്തുള്ള മഹാന്മാരുമായി ബറക്കത്തുള്ള നേരങ്ങളുമായി ബറക്കത്തുള്ള വിഷയങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെടുമ്പോ അള്ളാഹു നമുക്ക് ബറക്കത്ത് തരികയാണ് ആ ബറക്കത്തുണ്ടായാൽ മാത്രമേ നമ്മുടെ ജീവിതം വിജയിപ്പിച്ചെടുക്കാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ അള്ളാഹുവേ നിന്റെ മഹാന്മാരോടുള്ള സ്നേഹം അതിന്റെ ഭാഗമാണ് നിന്റെ മഹാന്മാരെ അനുസ്മരിക്കുന്നത് ആ ബറക്കത്ത് ലഭിക്കാനാണ് നിന്റെ പരിശുദ്ധമായ മാസങ്ങളെ നമ്മൾ ബഹുമാനിക്കുന്നത് അള്ളാ നിന്റെ ബറക്കത്ത് ലഭിക്കാനാണ് അള്ളാ ആ ബറക്കത്ത് സാധുക്കളായ ഞങ്ങൾക്ക് നീ ഓശാരമായി തരണേ അള്ളാ ഈ ബറക്കത്ത് നമുക്ക് ലഭിക്കണം 
അതിന് ഈ മാസത്ത് നന്നായി ബഹുമാനിക്കണം ഈ മാസത്തെ മറ്റുള്ള മാസങ്ങളിൽ നിന്ന് കൂടുതൽ പരിഗണിക്കണം അള്ളാഹുവിന്റെ മാസമാണ് ഈ മാസത്തിൽ വലിയ അത്ഭുതങ്ങൾ നടന്ന മാസമല്ലേ ബുദ്ധി എന്ന് പറയുന്നത് അള്ളാഹു സുബഹാനുഭവരുന്ന വലിയ ഒരു സൗഭാഗ്യമാണ് മുങ്ങിനിങ്ങളെ ുകൊണ്ട് മാത്രമേ കാര്യമുള്ളൂ വലിയ താടി നീട്ടി വെച്ചത് കൊണ്ട് കാര്യമില്ല ഞരിയാണിക്ക് മുകളിൽ തുണിയുടുത്തത് കൊണ്ട് കാര്യമില്ല ഫാന്റ് ധരിച്ചത് കൊണ്ട് കാര്യമില്ല ബുദ്ധി വേണം ബുദ്ധി ഈ ബുദ്ധി ഉണ്ടാകുമ്പോഴാണ് ഈ മാസത്തെ നമുക്ക് അനുസ്മരിക്കാനും ഓർക്കാനും ബഹുമാനിക്കാനും സാധിക്കുന്നത് എന്റെ കാരണമെന്നറിയോ ഈ മാസത്തിലാണ് അള്ളാഹു സുബഹാനുഭവത്തായ ഹബീബായ കരളിന്റെ കഷ്ണമായ സ്നേഹനിധിയായ മുത്തു മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളെ അള്ളാഹുവിന്റെ അടുക്കലേക്ക് കൊണ്ടുപോവുകയാണ് ഇലാ സിദുറത്തിൽ മുന്തഹ നാഥനായ റബ്ബിന്റെ അടുക്കലേക്ക് കൊണ്ടുപോവുകയാണ് പക്ഷേ ബുദ്ധിയില്ലാത്ത മനുഷ്യന്റെ വാദം അത് കേവലം ഒരു സ്വപ്നങ്ങളാണ് എന്നതാണ് ഒരു സ്വപ്നമാണോ ഇസ്രാഹ് എന്ന് പറയുന്ന പരിശുദ്ധമായ യാത്ര ഒരിക്കലുമല്ല അത് ഹബീബായ തങ്ങളെ കുറവാക്കലാണ് അള്ളാഹുവിനെ നിന്ദിക്കലാണ് നാഥനായ റബ്ബിന്റെ കഴിവിനെ നിസ്സാരപ്പെടുത്തലാണ് പരിശുദ്ധമായ മസ്ജിദുൽ ഹറാമിൽ നിന്നും മസ്ജിദുൽ ലത്തസയിലേക്ക് അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂല് പോയി എന്ന് പറഞ്ഞത് അള്ളാഹുവിന്റെ വിശുദ്ധ ഖുർആാനല്ലേ ഒരിക്കലും ഒരു സ്വപ്നമല്ല യാഥാർത്ഥത്തിൽ നടന്ന ഒരു യാത്രയാണ് മസ്ജിദുൽ ഹറാമിൽ നിന്നും മസ്ജിദുൽ അക്സയിലേക്ക് പോവുകയാണ് സയ്യിദുന മുഹമ്മദ് റസൂലുള്ളാഹി എന്നിട്ട് മസ്ജിദ് അൽ അക്സയിൽ പോയി കിടന്നുറങ്ങി അല്ലേ മുത്ത റസൂലുള്ള മസ്ജിദ് അൽ അക്സയിൽ പോയി കിടന്നുറങ്ങി സുബ്ഹാനല്ലാഹ് സ്വപ്നമാണ് അത്രേ അംഗീകരിക്കാൻ വല്ലാത്ത മടിയാണ് താടിയൊക്കെ വലിയ നീട്ടി വെച്ചിട്ടുണ്ടാകും ഞെരിയാണിക്ക് മുകളിൽ ഫാന്റ് ധരിച്ചിട്ടുണ്ടാകും പക്ഷേ ഇത് അംഗീകരിക്കാൻ മനസ്സ് സമ്മതിക്കുന്നില്ല ബുദ്ധി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരിക്കലും വേറൊരാളുടെ മുന്നില് വേറൊരാളുടെ മുന്നില് കീഴ്പ്പെടുത്താനുള്ളതല്ല ബുദ്ധി അത് ആ ബുദ്ധി കൊണ്ട് ചിന്തിക്കാനുള്ളതാണ് എല്ലാറ്റിനും കഴിവുള്ള യജമാനായ റബ്ബാണി പരിപാടി ചെയ്തത് എന്തെ അംഗീകരിക്കാൻ ഒരു മടിയിനൊഴുതുമില്ല അള്ളാഹുവേ ഞങ്ങളെ ഈ മാനിന് നീക്കാക്കണേ അല്ലാ ഈ യാത്ര നടത്തിയത് അള്ളാഹുവിന്റെ തീരുമാനമാണ് മുമ്മിനിങ്ങളെ ആ തീരുമാനം വരാനൊരു കാരണമുണ്ട് അള്ളാഹു പരീക്ഷിക്കുകയാണ് പരീക്ഷണം എന്ന് പറയുന്നത് അത് യജമാനായ റബ്ബിന്റെ ഒരു തീരുമാനമാണ് അത് ആർക്ക് എപ്പോൾ എങ്ങനെ സംഭവിക്കുമെന്ന് പറയാൻ കഴിയൂല്ല അള്ളാഹുവിന്റെ തീരുമാനമാണ് എല്ലാവരും പരീക്ഷണത്തിന് വിധേയരാകേണ്ടി വരും പരീക്ഷണത്തെ നേരിടാത്ത ഒരു മനുഷ്യനുമില്ല നിങ്ങൾ നോക്ക് മഹാനായ അയ്യൂബ് നബി അലി അള്ളാഹുവിന്റെ വലിയ പ്രവാചകനല്ലേ പക്ഷേ നാഥനായ റബ്ബിന്റെ പരീക്ഷണത്തിന് വിധേയനായി വലിയ രോഗം കൊണ്ട് അള്ളാഹു പരീക്ഷിച്ചു സ്വന്തം ഭാര്യയും കുടുംബങ്ങൾ പോലും തിരിഞ്ഞു നോൽക്കാത്തൊരവസ്ഥയിലേക്ക് അള്ളാഹുവിന്റെ പരീക്ഷണം വന്നു പക്ഷേ പരീക്ഷണത്തിന്റെ മുന്നിൽ പതറിയില്ല മഹാനായി അഴക്കൂബ് നബി അലിഹി സ്വലാം അള്ളാഹുവിന്റെ വലിയ പരീക്ഷണം വന്നു ആ പരീക്ഷണം ഏത് രൂപത്തിലാണ് സ്വന്തം മകന്റെ തിരോധാനമാണ് ഒരുപാട് കാലം മകനെ കാണാനില്ല കരഞ്ഞു കലങ്ങിയ കണ്ണുകളുമായി മകനെ കാത്തു നിന്ന് കാത്തു നിന്ന് അവസാനം കണ്ണിന്റെ കാഴ്ച ശക്തി പോലും നഷ്ടപ്പെടുന്ന രൂപത്തിൽ മഹാനവറുകൾ വേദനിച്ചു അങ്ങനെ അള്ളാഹുവിന്റെ പരീക്ഷണം ഉണ്ടായി 
അതുപോലെ മഹാരഥന്മാരായ സർവ അമ്പിയാക്കളെയും സർവ ഔലിയാക്കളെയും സർവ മഹാന്മാരെയും അള്ളാഹുവിന്റെ പരീക്ഷണത്തിന് വിധേയമാക്കിയിട്ടുണ്ട് ആ പരീക്ഷണത്തിന് ഹബീബായ സയ്യിദുന മുഹമ്മദ് റസൂലുല്ലാഹി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളും വിധേയരായി എന്നതാണ് ചരിത്രം പഠിപ്പിക്കുന്നത് സുബഹാനല്ലാ നമ്മളും അല്ലാഹുവിന്റെ അടുക്കൽ വലിയ പരീക്ഷണത്തിന് വിധേയരായെന്നവരും പരീക്ഷണം എന്ന് പറയുന്നത് അത് ഒരിക്കലും നമ്മുടെ ഈമാൻ തകർക്കാനുള്ളതാകരുത് ഈമാനിന്റെ വർധനവിന് വേണ്ടിയാണ് ഏതുപോലെയാണെന്നറിയോ മഹാന്മാര് പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് ഒരു എണ്ണയും ഒരു വെള്ളവും അല്ലെ എണ്ണയും വെള്ളവും ഈ എണ്ണയും വെള്ളത്തിനെയും നിങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടി വെച്ച് നോക്ക് എത്ര മാത്രം ഈ എണ്ണയെയും വെള്ളത്തെയും ഒരുമിച്ച് കൂട്ടിയാലും എപ്പോഴും എണ്ണയായിരിക്കും മുകളിലുണ്ടാവുക വെള്ളപ്പോഴും താഴെയാണ് അപ്പൊ ഒരിക്കൽ വെള്ളം എണ്ണയോട് ചോദിച്ചത്രേ ഞാൻ എപ്പോഴും ഞാനാണ് പവർ കൊണ്ടൊക്കെ ഞാനാണ് വലുതെങ്കിലും എല്ലാറ്റിനും ആവശ്യം ഞാനാണെങ്കിലും നീ എന്താ എപ്പോഴും മുകളിൽ പോയി നിൽക്കുന്നത് അപ്പൊ എണ്ണ പറഞ്ഞു അത്രേ ഞാൻ പിഴിഞ്ഞ് അതിന്റെ എല്ലാ ചവറുകളും എടുത്തു മാറ്റി ഒരുപാട് പരീക്ഷണങ്ങൾക്ക് വിധേയ വിധേയമായതിന് ശേഷമാണ് ഞാൻ ഉണ്ടായത് അതുകൊണ്ടാണ് വെള്ളത്തിന്റെ മുകളിൽ ഞാൻ നിൽക്കുന്നത് എന്ന് എണ്ണ പറഞ്ഞു അത്രേ ഇതുപോലെ അള്ളാഹുവിന്റെ പരീക്ഷണം ഉണ്ടാകുന്നത് ഒരിക്കലും ഒരിക്കലും ഒരാളെ നശിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയല്ല മുമ്മിനിങ്ങൾക്ക് ആ ബോധം വേണം മുഹമ്മദ് മതങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കുകയാണ് അതേ മുമ്മിനിന്റെ കാര്യം അത്ഭുതമാണ് ാണ് എന്താണ് അതേമിനിന്റെ കാര്യം എത്ര വലിയ അത്ഭുതമാണ് ഒരു മുൻമിനിന്റെ എല്ലാ കാര്യവും അവനിക്ക് ഒരു മുൻമിനിക്ക് ഒരു സന്തോഷമുണ്ടായാൽ ആ സന്തോഷത്തിന്റെ പേരിൽ അവൻ അള്ളാഹുവിനെ സ്തുതിക്കുകയാണ് ഒരു വിഷമം അവനിക്ക് നേരിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ സ്വതറ അവൻ ക്ഷമിക്കുകയാ അതേ അബീബായ തങ്ങൾ പറയുകയാണ് അതവനിക്ക് ഖൈറാണ് മുഹമ്മദ് ഒരു മുഹ്മിനിന്റെ കാര്യം അത്ഭുതമാണ് അല്ലേ ഒരു സന്തോഷമുണ്ടായാൽ അവൻ അള്ളാഹുവിനെ ശുക്രു ചെയ്യും അതവനിക്ക് ഖൈറാണ് ഒരു വേദനയും ഒരു ദുഃഖമാണ് ഉണ്ടാകുന്നതെങ്കിലോ അതിന്റെ പേരിൽ അയാൾ ക്ഷമിക്കും അതവനിക്ക് ഖൈറാണ് സയ്യിദുന മുഹമ്മദ് നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ചു നോക്കി ഇങ്ങനെ ഒരു മുൻമിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവനിക്ക് ഒരു വേദനയും ഒരു പ്രയാസവും ഉണ്ടാകുന്നത് ഒരിക്കലും അവനെ നശിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയല്ല വലുത് അള്ളാഹു തരാൻ വേണ്ടിയുള്ള അള്ളാഹുവിന്റെ ചില തീരുമാനങ്ങളാണ് എത്ര വലിയ പ്രയാസങ്ങൾ ഉണ്ടായാലും എത്ര വലിയ ദുഃഖങ്ങൾ ഉണ്ടായാലും ക്ഷമിക്കണേ മുമ്മിനെ ക്ഷമ കൈവടിയരുത് അങ്ങനെ ക്ഷമ കൈവടിയുമ്പോഴാണ് മരിച്ചു കളഞ്ഞേക്കാമെന്ന ചിന്ത വരുന്നത് സുഹാനല്ലോ ഞാൻ ജോലി ചെയ്യുന്ന കാന്തപുരത്തിനടുത്ത് ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ രണ്ടാഴ്ച മുമ്പ് ക്യാൻസർ രോഗം ബാധിച്ച് നൗതുമില്ല ആ ചെറുപ്പക്കാരൻ ഒരുപാട് കാലം വളരെ വേദനയോടുകൂടെ കഴിഞ്ഞു അപ്പൊ വേദനകളൊക്കെ സഹിച്ച് സഹിച്ചിട്ട് ഒരിക്കലും സഹിക്കാൻ കഴിയാത്ത ഒരു അവസ്ഥ വന്നപ്പോ ഈ ചെറുപ്പക്കാരൻ പോയിട്ട് ഒരു ബ്ലേഡ് എടുത്തിട്ട് കയ്യിന്റെ ഞരമ്പങ്ങോട്ട് മുറിച്ചു കളഞ്ഞു അഴുതുമില്ല 
അള്ളാഹുവിന്റെ പരീക്ഷണത്തിന്റെ മുന്നിൽ പതരരുത് മുഗ്മിനിങ്ങളെ എത്ര വലിയ പരീക്ഷണമുണ്ടായാലും ആ പരീക്ഷണത്തിന്റെ മുന്നിൽ അടിപതരാതെ പിടിച്ചു നിൽക്കണം അത് അള്ളാഹു വലിയ ഹൈറുകൾ തരാൻ വേണ്ടിയാണ് ഹബീബായ തങ്ങൾ അള്ളാഹു പരീക്ഷിക്കുകയാണ് എങ്ങനെയാണ് പരീക്ഷണം വന്നതെന്നറിയോ അഷറഫുൽ ഖൽഖായ സയ്യിദുന മുഹമ്മദ് റസൂലുല്ലാഹി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾക്ക് വലിയ സന്തോഷവും സമാധാനവും നൽകിയ അതേ അവിടുത്തെ പിതൃവിനാണ് അബൂത്വാലിബ് അര റളിയല്ലാഹു എന്ന് പറഞ്ഞേക്കല്ലേ അള്ളാഹുന്റെ ദീനിലേക്ക് വന്നിട്ടില്ല വരാൻ അള്ളാഹു ഭാഗ്യം നൽകിയിട്ടില്ല പക്ഷേ അതേ സമയത്തെ ഹബീബായ തങ്ങൾക്ക് പൂർണ്ണ പിന്തുണ നൽകി ോട് തങ്ങൾക്ക് വലിയ പിന്തുണ നൽകുകയാണ് എന്നിട്ട് അബൂത്വാലിബ് പറയുകയാണ് അങ്ങയുടെ ശരീരത്തിന് ഒരു പോരത് പോലും മേൽപ്പിക്കാൻ ശത്രുക്കൾക്ക് കഴിയില്ല തങ്ങളെ അതുകൊണ്ട് തങ്ങളെ തങ്ങളുടെ പിന്നെ പിന്നിലെ പാറ പോലെ ഞാനുണ്ട് തങ്ങളെ തങ്ങളുടെ കണ്ണിന് കൺ കുളിർമയായി ഞാനുണ്ട് തങ്ങളുടെ പിന്നിൽ പാറ പോലെ അടിയുറച്ചു നിൽക്കുകയാണ് അബൂത്വാലിബ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ശത്രുക്കൾ കൊരിക്കലും അബീബായ തങ്ങളുടെ അപായപ്പെടുത്താനോ നേർക്ക് വരാനോ ഒരു ധൈര്യവും ലഭിച്ചില്ല ക്ഷേ ഹിജറയുടെ പത്താം വർഷം അതേ പരിശുദ്ധമായ നുഭൂവത്തിന്റെ പത്താം വർഷം സയ്യിദുന മുഹമ്മദ് തങ്ങൾക്ക് താങ്ങും തണലുമായ അബൂത്വാലിബ് ഈ രോഗത്തോട് യാത്ര പറയുകയാണ് അബിബായ തങ്ങൾ വല്ലാതെ വേദനിച്ച സമയങ്ങളും സന്ദർഭങ്ങളും അവിടത്തെ ജീവിതത്തിൽ വല്ലാതെ പരീക്ഷണം നേരിട്ട കാലഘട്ടം കാരണം പുറത്ത് ഒരു ശത്രുക്കളെയും പേടിക്കാതെ അള്ളാന്റെ ദീന് സുഖസുന്ദരമായി പ്രബോധനം ചെയ്യാൻ അബൂത്വാലിബ് എന്നും കൂടെ മുത്തുനബിയുടെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നു ആ അബൂത്വാലിബ് കൂടെ ഉള്ളത് കൊണ്ട് ഒരൊറ്റ ശത്രുക്കളും അബീബായ തങ്ങളെ നേർക്ക് വന്നില്ല അബൂ ജഹലിന് വരെ വല്ലാത്ത പേടിയായിരുന്നു പക്ഷേ അബൂത്വാലിബിന്റെ മരണം മുത്തുനബിയെ വല്ലാതെ വേദനിപ്പിച്ചു ആ കാലഘട്ടത്തിലാണ് മഹദിയായ ഈ ലോകത്തോട് യാത്ര പറയുന്നത് ഇതും ഹബീബായ തങ്ങൾക്ക് വല്ലാത്ത വേദനയുണ്ടാക്കി ആ കാലഘട്ടത്തിനൊരു പേര് വന്നു വേദനയുടെ കാലഘട്ടം എന്ന് ആ കാലഘട്ടത്തിന് പേര് വന്നു പോയി ഹദീജ് റലിയല്ലാഹു മുത്തുനബിക്ക് വല്ലാത്ത സമാധാനമായിരുന്നു വല്ലാത്ത സന്തോഷമായിരുന്നു സുബഹാനുള്ള എത്ര വലിയ പിന്തുണയായിരുന്നു മുമ്മിനിങ്ങളെ പരിശുദ്ധമായ ബദ്രണാങ്കളം കഴിഞ്ഞ വേളയിൽ സുബഹാനുള്ള ഹബീബായ തങ്ങളൊരു മാല കയ്യിൽ എടുക്കുകയാണ് ആ മാല കയ്യിൽ കിട്ടിയപ്പോ ആ മാല കണ്ടപ്പോ മുത്തുനബി വല്ലാതെ വല്ല കരയുകയാണ് ചോദിച്ചു സഹാബ എന്തിനാണ് തങ്ങളെ തങ്ങൾ ഇങ്ങനെ വല്ലാതെ കരയുന്നത് 
شرف الخلق آیا سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تنگل پرنجو او پریپٹ صحابہ ای مالید مالیان نریو یند خدیجہ کلتی لٹیرن مالیان ای موسیقی 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 جبریل علیہ السلام تھاڑک کئی بچ بوئی ادھن در امیا سبحان اللہ حبیب آیا تنگلوڑ چند گنڈ پر یندو یا رسول اللہ خدیجہ برن منڈ تنگلے قد عدد خدیجہ معاہ انام نو ادام او تعام نو شراب کئیل پاتر منڈ تنگلے آپاتر تل بل منڈ بکچن منڈ خدیجہ امہ انگوٹ کڑن ور گیا دے انگل موسیقی موسیقی سیدنا جبریل اللہ وے نال سرگتل چندٹ آ منو غرم آیا ویڈ گانانم آ ویڈ چھنبی کیانم جنگل کنی توفیق نلگنے اللہ بردکتی دن اللہ ویڈ سبحان اللہ 
ആ വീട് കിട്ടിയത് നിസ്കരിച്ചിട്ടാണോ അല്ല സ്വലാം പറഞ്ഞത് നിസ്കരിച്ചിട്ടാണോ അല്ല നോമ്പ് നോറ്റത് കൊണ്ടാണോ അല്ല ശേഷമാണ് നിസ്കാരം അഞ്ചു വെക്കുന്നത് നിർബന്ധമാകുന്നത് നിസ്കരിച്ചിട്ട് കിട്ടിയതല്ല നോമ്പ് നോറ്റ് കിട്ടിയതാണോ മനസ്സിലാക്കാൻ വകുപ്പില്ല കാരണം ശേഷമാണ് റമദാനിലെ നോമ്പ് അള്ളാഹു നിർബന്ധമാക്കുന്നത് പിന്നെ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ വലിയ അംഗീകാരവും പദവിയും അള്ളാഹു കൊടുത്തതെന്നറിയോ കാരണം ഒന്ന് ഒന്ന് മാത്രം ഞങ്ങൾക്ക് നീ നൽകണേ അള്ളാഹ സൗന്ദര്യമാണ് സ്നേഹിക്കാനുള്ള മാനദണ്ഡമെങ്കില് പദവികളാണ് സ്നേഹിക്കാനുള്ള മാനദണ്ഡമെങ്കില് എല്ലാം എല്ലാം സമ്മേളിച്ച നമ്മുടെ നേതാവാണ് അഷറഫുൽ ഖാലിദിൻ never on the world see in the world better than ya rasul allah illa illa tangale pole kaanan bangiyulla oru nedavum oru vyaktiyum logathu vera undayittilla athrayum kaanan chandamulla edoru manushyanum kaanatha kannanjipikkunna aanandathinte kaalchayaan sayyiduna മുഹമ്മദ് അത്രമാത്രം സൗന്ദര്യമുള്ള ഒരു നേതാവിനെ ഒരു സ്ത്രീയും പ്രസവിച്ചു ില്ല എല്ലാം എല്ലാം സമ്മേളിച്ച നേതാവാണ് സയ്യിദുന മുഹമ്മദ് റസൂലുള്ളാഹി അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് സ്വർഗത്തിൽ മനോഹരമായ ഒരു മണിമാളിക അള്ളാഹു സമ്മാനമായി കൊടുത്തത് നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ചു നോക്കൂ ആ ഹദീജ ബീവി റബി അള്ളാഹു അനുഹയിൽ നിന്നാണ് പൊന്നാര മകള് ബീവി സൈനബ റബി അള്ളാഹു അനുഹ പാഠം പഠിച്ചത് ഒരു ഭർത്താവിനെ എങ്ങനെ സ്നേഹിക്കണമെന്ന് പഠിച്ചു സുബാനല്ലാ സാന്ദർഭികമായി പറയട്ടെ എങ്ങനെയാണ് സ്വന്തം മകളോട് ഒരു ഭർത്താവിനെ എങ്ങനെയാണ് സ്നേഹിക്കേണ്ടതെന്ന് പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കാൻ നമ്മുടെ ഉമ്മമാർക്ക് സമയമില്ലല്ലോ സമയില്ല എല്ലാം പഠിപ്പിച്ചു പഠിപ്പിക്കാത്ത ഒന്നുമില്ല പക്ഷേ നമ്മുടെ ഉമ്മമാർക്ക് അതിനൊന്നും സമയമില്ല പലരും പല ലോകത്താണ് മഹാന്മാര് പാടിയില്ലേ എത്തിയമ്മ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതെ മാതാപിതാക്കൾ ഇല്ലാത്തവർ അല്ല പിന്നെ ആരാണ് എത്തിയും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ يتيم എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആരാണ് ഉമ്മൻ തഹല്ലത്ത് ഔ അബ മശ്ഹൂല ഉമ്മയുണ്ട് ഉപ്പയുണ്ട് പക്ഷേ മക്കളുടെ കാര്യത്തിൽ നോക്കാൻ സമയമില്ല അവരാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ യത്തീം എന്ന് മഹാന്മാര് പാടുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ അല്ലേ ഉപ്പയും ഉമ്മയും മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ ഉപ്പ മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവരെ ഏതെങ്കിലും യത്തീം ഖാനയിൽ കൊണ്ടാക്കിയാൽ അവരെ നന്നായി പോറ്റി വളർത്താൻ നല്ല യത്തീം ഖാനകളും നല്ല ഉസ്താദുമാരൊക്കെയുണ്ട് ഉപ്പയെക്കാളും കൂടുതൽ അവരെ നന്നാക്കി വളർത്തിയെടുക്കും പക്ഷേ 
സ്വന്തം വീട്ടിൽ ഉമ്മക്കും ഉപ്പക്കും മക്കളുണ്ട് ബാപ്പയുണ്ട് എന്ന് പറയാം പക്ഷേ മക്കളെ നോക്കാൻ സമയമില്ല എങ്ങനെയാണ് ഒരു മകൾക്ക് എന്ത് പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കണമെന്ന് പോലും അറിയുന്നില്ല നൗദുബില്ല ഉമ്മ ഒരു ഭാഗത്ത് മൊബൈലിലാണ് ഉപ്പ ഒരു ഭാഗത്ത് വേറെ ഷൂരിലാണ് അങ്ങനല്ലേ അതിലെ കാലം നൗദുബില്ല മക്കളുടെ കാര്യത്തിൽ ഒരു ശ്രദ്ധയുമില്ല ഇത് ഒരു പഠനകാലം ഒരു ഒരു പഠനത്തിന്റെ കാലം കഴി കഴിയാൻ പോകുന്ന സമയമാണ് രക്ഷിതാക്കളോട് ഓർമ്മപ്പെടുത്തട്ടെ സാന്ദർഭികമായി ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ് നല്ല പഠനത്തിന്റെ പുതിയ അധ്യായന വർഷങ്ങൾ നമ്മുടെ മുന്നിലേക്ക് കടന്നു വരുമ്പോ ഇൻഷാ അള്ളാഹ് നമ്മുടെ മക്കളെയൊക്കെ നമ്മൾ പഠിക്കാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞേക്കണം അല്ലാതെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും തെണ്ടിത്തിരിയുന്ന മക്കളായി നമ്മുടെ മക്കൾ മാറരുത് നല്ല ചെറിയ പ്രായത്തിൽ തന്നെ നല്ല ദർസുകളിലോ അല്ലെങ്കിൽ ദേവാ കോളേജുകളിലോ എല്ലാം നന്നായി പഠിക്കാനുള്ള നല്ല സൗകര്യങ്ങൾ ഇന്നുണ്ട് എത്ര വലിയ സൗകര്യം എന്നറിയോ നമ്മൾ ജോലി ഞാൻ ജോലി ചെയ്യുന്ന മർക്കസ് ഗാർഡനിൽ സുബഹാൻ അള്ള അവിടുത്തെ ഒരു കുട്ടി ലണ്ടനിൽ പോയി പഠിക്കുകയാണ് പഠിക്കുന്നതിന് ഒന്നര ലക്ഷം രൂപ ഇങ്ങോട്ട് വാങ്ങുകയാണ് ഏ പഠിക്കുന്നതിന് ഒന്നര ലക്ഷം രൂപ ഇങ്ങോട്ട് വാങ്ങി ആ പണം കൊണ്ട് വീടുണ്ടാക്കുന്നു അമ്മയും ഉപ്പയും നന്നായി നോക്കുന്നു പഠനവും നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എത്ര കുട്ടികളാണ് ലണ്ടനിലും അമേരിക്കയിലും ഓസ്ട്രേലിയയിലും ന്യൂസിലാൻഡിലും പഠിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ചു നോക്ക് ഇത് ഈ ഒരു പഠനത്തിന് നല്ല സൗകര്യങ്ങളുണ്ട് നമ്മുടെ ഇവിടെയും അലഹമില്ല നല്ല ഒരു ദർസ് നടക്കുകയാണ് അതിന്റെ കീഴിൽ നല്ല ദേവാ കോളേജ് എന്ന സിസ്റ്റത്തിൽ തന്നെ കുട്ടികളെ സ്കൂൾ പഠിക്കുന്നു ഡിഗ്രിക്ക് പഠിക്കുന്നു ഇതൊക്കെ നമ്മ നല്ല നല്ല അവസരങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമ്പോ ആ അവസരങ്ങൾ ഉപ്പമാരും ഉമ്മമാരും ഉപയോഗപ്പെടുത്തണം അള്ളാഹു നമുക്ക് തോഫീക്ക് നൽകുമാറാവട്ടെ ഞാനിപ്പോൾ അങ്ങോട്ട് വിശാലമായി കടന്നു പോകുന്നില്ല ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് സ്വന്തം മക്കളെ നന്നായി പോറ്റി വളർത്താൻ ഉപ്പമാർക്കും ഉമ്മമാർക്കും കഴിയണം ഒന്നുമില്ലെങ്കിൽ കല്യാണം കഴിഞ്ഞു പോകുന്ന ഒരു മകൾക്കെങ്കിലും നല്ല വിവരങ്ങൾ നൽകാൻ ഉമ്മമാര് ശ്രമിക്കണം ഒരു ഭർത്താവിന്റെ വീട്ടിൽ ചെന്നിട്ട് എങ്ങനെയാണ് ഒരു നല്ല ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കുന്നത് എന്ന് പോലും അറിയാത്ത മക്കളുണ്ട് പത്ത് പതിനെട്ട് വർഷം കൂടെ ജീവിച്ചിട്ട് എന്ത് കിട്ടി എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോ പറയാൻ ഉത്തരങ്ങളില്ല അതല്ലേ മംഗലാപുരം കോടതിയിൽ ഒരു കാമുകന്റെ കൂടെ ഒളിച്ചോടിപ്പോയ ഒരു പെൺകുട്ടി ആ പെൺകുട്ടിയെ മുന്നിൽ കൊണ്ടുവന്നപ്പോ ആ കോടതിയിൽ വെച്ച് ജഡ്ജി ചോദിച്ചു നിനക്ക് ആരുടെ കൂടെയാണ് പോകേണ്ടത് ഈ പെൺകുട്ടി പറഞ്ഞു എന്റെ കാമുകന്റെ കൂടെ എനിക്ക് പോകണം അപ്പൊ ഈ ബാപ്പ പറഞ്ഞു അത്രേ അല്ലയോ പ്രിയപ്പെട്ട ജഡ്ജി എനിക്കൊരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് തരുവോ ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് എനിക്ക് അനുവദിച്ചു തരുവോ അപ്പോഴാണ് ഈ കോടതിയുടെ ജഡ്ജിയുടെ ചോദ്യം എന്തിനാണ് നിങ്ങൾ അഞ്ചു മിനിറ്റ് എന്തിനാണ് അപ്പോഴാണ് ഈ പിതാവ് പറയുന്നത് ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് എനിക്ക് തന്നാൽ എങ്ങനെയാണ് എന്റെ മകള് ആ മകൾക്ക് അള്ളാന്റെ ദീനെന്താണ് ആ മകളോട് പൊന്നുമോളെ നീ എന്റെ അന്യ പുരുഷന്റെ കൂടെ അന്യമതത്തിൽ പെട്ട ഒരാളുടെ കൂടെ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങിപ്പോയാൽ നിന്റെ ആഹുരം നഷ്ട പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ എനിക്കൊരു അഞ്ചു മിനിറ്റ് അനുവദിച്ചു തരുമോ ജഡ്ജിയുടെ ചോദ്യം തിരിച്ചുള്ള ചോദ്യം പതിനെട്ട് വർഷം നിങ്ങളുടെ വീട്ടില് നിങ്ങളുടെ സർവ്വ സൗകര്യങ്ങളുടെ മുന്നില് പതിനെട്ട് അഞ്ച് മിനിറ്റ് അല്ല പതിനെട്ട് മിനിറ്റ് അല്ല പതിനെട്ടായിരം മിനിറ്റുകൾ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ മകളെ മുന്നിൽ കിട്ടിയിട്ട് ആ മകൾക്ക് എന്താണ് ദീന് എന്താണ് മതം എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല അങ്ങനെയുള്ള നിങ്ങളാണോ അഞ്ച് മിനിറ്റ് കൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ മകൾ കള്ളാന്റെ ദീൻ എന്താണെന്ന് പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് സുബഹാനല്ല ജഡ്ജിയുടെ ചോദ്യത്തിന്റെ മുന്നിൽ തലതാ നിൽക്കേണ്ടി വന്നു ആ പിതാവിന് കോടതിയുടെ മുന്നിൽ നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ചു നോക്ക് ഒരുപാട് കാലം സ്വന്തം മക്കൾ നമ്മുടെ വീടുകളിൽ ജീവിച്ചിട്ട് ആ മക്കൾക്ക് എന്ത് പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കണമെന്ന് പോലും അറിയാത്ത രക്ഷിതാക്കളായി നമ്മൾ മാറിപ്പോയി പക്ഷേ ഒരു മകൾക്ക് പാഠം പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ മുസ്ലിം ആണെങ്കിലും എന്നെങ്കിലും ഈ ഭർത്താവ് അള്ളാഹുവിന്റെ ദീനിലേക്ക് വന്നാലോ അങ്ങനെയാണ് അതാ പരിശുദ്ധമായ ബദർ യുദ്ധത്തിന്റെ രണാങ്കളം മരങ്ങേറുകയാ ആ യുദ്ധത്തിലേക്ക് ശത്രുക്കളുടെ നിർബന്ധത്തിന് വഴങ്ങി ബദർ യുദ്ധത്തിന്റെ രണാങ്കളത്തിലേക്ക് ചെല്ലുകയാ മകളായ ബീവി സൈനബറുയല്ലാഹു അനഹ ചിന്തിക്കുകയാ ഒരു ഭ
എന്താണ് സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നത് എന്ന് വിഷമത്തോട് നിൽക്കുമ്പോഴാണ് സുബഹാനല്ലാ യുദ്ധത്തടവുകാരനായി പിടികൂടുകയാണ് യുദ്ധത്തടവുകാരായി പിടികൂടിയ ആളുകളെ മോചിപ്പിക്കണമെങ്കിൽ മോചന ദ്രവ്യം നൽകണമെന്ന ഒരു നിബന്ധന മുന്നിൽ വെക്കുകയാണ് മുഹമ്മദ് എല്ലാവരും വിലപിടിപ്പുള്ള പല വസ്തുക്കളും മോചനത്തിന് വേണ്ടി മുന്നോട്ട് വെച്ചപ്പോ അബുൽ ആസുബിന് റബിയ കൊടുത്തത് എന്താണെന്നറിയോ ുടെ കഴുത്തിലണിഞ്ഞിരുന്ന മാലയാണ് ഏതാണ് ആ മാലയെന്നറിയോ മഹതിയായ കല്യാണം കടിച്ചു പറഞ്ഞയക്കുമ്പോ കയ്യിൽ കൊടുക്കാനൊന്നുമില്ലാതെ വന്നപ്പോ തന്റെ കഴുത്തിലിട്ടിരിക്കുന്ന താലിമാല അത് ജൈനബബീബിയുടെ കഴുത്തിലേക്ക് അണയിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് ആ മാലയാണ് ഹബീബായ തങ്ങൾ കാണുന്നത് ആ മാല കണ്ടപ്പോ ഹബീബായ മുഹമ്മദ് തങ്ങൾ പൊട്ടിക്കരയാൻ തുടങ്ങി എന്റെ ഹദീജ എന്റെ ഹദീജയെ എനിക്ക് ഓർമ്മ വരുന്നു മുഹമ്മദ് തങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ജീവിതം ഒഴിഞ്ഞു വെച്ച ബീബി ഹദീജ് റലി അള്ളാഹു അനുഹയുടെയും മരണം സംഭവിക്കുന്നത് ആ കാലഘട്ടത്തിൽ തന്നെയാണ് പൂർണ്ണമായി ഒറ്റപ്പെട്ട് പോയോ എന്നൊരു തോന്നുന്ന നിമിഷം വീട്ടിന്റെ ഉള്ളിലേക്ക് വന്നാൽ ഹദീജ ബീവിയുടെ റലിയുടെ സാന്ത്വനത്തിന്റെ വാക്കുകൾ വീട്ടിൽ നിന്ന് പുറത്തിറങ്ങിയാൽ അബു താലിബിന്റെ സംരക്ഷണ വലയം രണ്ടു പേരും ആ അനുഭവത്തിന്റെ പത്താം വർഷം ഈ ലോകത്തോട് വിട പറഞ്ഞപ്പോ സഹിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല സയ്യിദുന മുഹമ്മദ് അവിടെ നിന്ന് നേരിട്ട ഏറ്റവും പരീക്ഷണത്തിന്റെ ഒരു കാലഘട്ടമാണ് ആ പരീക്ഷണം നേരിട്ടപ്പോഴാണ് അള്ളാഹു സുബാനൂല ഒരു യാത്ര സംഘടിപ്പിക്കുകയാണ് യാത്ര എന്ന് പറയുന്നത് അത് സമാധാനത്തിന് വേണ്ടിയുള്ളതാണ് കൽബിന് ശാന്തി ലഭിക്കാനുള്ളതാണ് അതേ ഏപ്രിൽ മാസം വരികയാണ് ഒരു പക്ഷേ കുറഞ്ഞ സമയം മദ്രസകൾക്ക് ലീവ് ലഭിച്ചെന്നവരും സ്കൂളും ഇല്ലാത്ത സമയമാണ് സ്വന്തം കുടുംബത്തെയും മക്കളെയും കൂട്ടി യാത്ര പോവാൻ നിൽക്കുന്ന സമയമാണല്ലോ യാത്ര നല്ലതാണ് പോവേണ്ട സ്ഥലത്തേക്ക് മാത്രമേ അല്ല ഇഷ്ടപ്പെടാത്ത ഒരു സ്ഥലത്തേക്കും പോയി കൂടാ കുടുംബത്തെയും മക്കളെയൊക്കെ കൂട്ടി യാത്ര പോകണം അത് നല്ല പ്രവർത്തനമാണ് ഒരു പക്ഷേ വലിയ വലിയ മഹാന്മാരുടെ ഹലറാത്തുകളിലേക്ക് സിയാറത്ത് കേന്ദ്രങ്ങളിലേക്ക് സിയാറത്തിന് വേണ്ടി പോകുമ്പോ കൽബിന് വലിയ സമാധാനം ലഭിക്കും പക്ഷേ വേദനയോടുകൂടെ പറയട്ടെ യാത്ര എന്ന പേരിൽ പലരും ഹറാമിന്റെ കേന്ദ്രങ്ങളിലേക്ക് പോവുകയാണ് കഴിഞ്ഞ ഒരു വേനലവധി കാലത്താണ് സുബാനല്ല മലപ്പുറം ജില്ലയിലെ ഒരു കുടുംബം ഒരു യാത്ര പോയത് ഹറാമിന്റെ കേന്ദ്രത്തിലേക്കുള്ള യാത്രയാണ് അവസാനം അവരൊരു ഫോട്ടോ ഇട്ടു കുടുംബത്തിന്റെ വാട്സപ്പിലൂടെ ആ ഫോട്ടം അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ അവസാനത്തെ ഫോട്ടോ ആയിരുന്നു നഴുതുമില്ല ആ ഫോട്ടോ സെൽഫി എടുത്തവർ ആ ഫോട്ടം ഇട്ട് കുറഞ്ഞ ദൂരം അങ്ങ് യാത്ര ചെയ്തപ്പോ ആ യാത്ര ഏതാ ഏതൊരു വാഹനത്തിന്റെ അടിയിൽ പോയി തീരുകയാണ് ആ യാത്രയുടെ ലക്ഷ്യം ഹറാമിന്റെ ഒരു കേന്ദ്രത്തിലേക്കാണ് അവസാനമായി നടത്തിയ യാത്ര ഹറാമിന്റെ യാത്രയായി പോയി നഴുതുമില്ല അള്ളാഹു നമ്മുടെ ഈ മാനിനെ കാക്കുമാറാവട്ടെ അതുകൊണ്ട് ഏത് സമയവും നമ്മൾ ചിന്തിക്കണം നല്ല കേന്ദ്രങ്ങളിലേക്ക് സിയാറത്തിന് പോകണം മഹാന്മാരടുക്കിൽ ചെന്നോ എന്നിട്ട് പരിചയപ്പെടുത്തിക്കോ ഇത് വലിയ മഹാനാണ് ഈ മഹാന്മാരെ സ്നേഹിക്കണേ മക്കളെ 
മക്കളുടെ കൽവിലെ ചെറിയ പ്രായത്തിൽ തന്നെ മഹാന്മാരോടുള്ള സ്നേഹവും മഹബത്തും ഇട്ടുകൊടുത്ത് അള്ളാഹു തൗഫീഖ് നൽകുമാറാവട്ടെ അവിടെയാണ് ഇസ്രാജ് എന്ന യാത്രയുടെ പ്രാധാന്യത്തെ നമുക്ക് ബോധ്യമാകുന്നത് അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിനെ കൊണ്ടുപോവുകയാണ് എവിടേക്കാണ് കൊണ്ടുപോകുന്നത് യാത്ര ഇങ്ങനെ മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോ ലക്ഷക്കണക്കിന് അമ്പിയാക്കള് ലക്ഷക്കണക്കിന് മലക്കുകള് മുത്തു നബിയെ സ്വാഗതം ചെയ്യുകയാണ് ആ സ്വാഗതം കണ്ടപ്പോ ഹബീബായ തങ്ങളുടെ മനസ്സിന് വല്ലാത്ത കുളിര് വേദനിക്കേണ്ട തങ്ങളെ വിഷമിക്കേണ്ട തങ്ങളെ തങ്ങളുടെ കൂടെ ആയിരക്കണക്കിന് വരുന്ന ലക്ഷക്കണക്കിന് വരുന്ന അമ്പിയ മുറിസലുകൾ തങ്ങളുടെ കൂടെയുണ്ട് തങ്ങളെ യാത്ര ഇങ്ങനെ മുന്നോട്ട് പോകും തോറും ഹബീബായ തങ്ങളുടെ കൽബിന് വല്ലാത്ത സന്തോഷം സുബഹാനല്ല കാണുന്നത് മുഴുവനും അമ്പിയാ മുസലുകളെയാണ് അതേ അത്ഭുതങ്ങൾ പലതും കാണുകയാണ് മഹാനായ ഇബ്രാഹിം സ്വാഗതം ചെയ്യുകയാണ് ഒരു സ്വപ്നമാണോ അല്ല അല്ല യാഥാർത്ഥ്യ നടന്ന ഒരു യാത്രയാണ് അതുകൊണ്ടല്ലേ ഇമാം ബുഹാരി റലി അള്ളാഹു ഉദ്ധരിക്കുന്ന ഹദീസ് ഓരോ കവാടത്തിങ്കലും നിന്ന് ഓരോ അമ്പിയാ മുറിസലുകളും അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിന് സ്വാഗതം ചെയ്യുകയാണ് സ്വാഗതം സ്വാഗതം എന്തൊരു സ്വീകരണമാണ് സയ്യിദുന മുഹമ്മദ് റസൂൽഹി സ്വല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലമ തങ്ങൾ ഏറ്റുവാങ്ങുന്നത് എല്ലാ സ്ഥലത്തേക്ക് ചെല്ലുമ്പോഴും കണ്ണഞ്ചിപ്പിക്കുന്ന കാഴ്ചകൾ കണ്ണിനെ കണ്ണഞ്ചിപ്പിക്കുന്ന പല അത്ഭുതങ്ങളും കാണുകയാണ് സയ്യിദുന മുഹമ്മദ് റസൂൽഹി സൊല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലം അള്ളാഹുവിന്റെ അടുക്കലേക്ക് ചെല്ലാൻ വേണ്ടി അങ്ങനത്തേക്ക് എത്തിയപ്പോ പറഞ്ഞു തങ്ങളെ ഇനി എനിക്ക് തങ്ങളുടെ കൂടെ വരാൻ കഴിയൂല ഇനി ഞാൻ അങ്ങോട്ട് വരാൻ കഴിയൂല കൂട്ടുകാരാ എന്നെയുടെ ഉപേക്ഷിക്കുകയാണോ ഇല്ല റസൂലേ ഇനി ഞാൻ മുന്നോട്ട് വന്നാൽ ഞാൻ കരിഞ്ഞു പോകും തങ്ങളെ ചെയ്യുരാജിപിരി ഒരു സ്വപ്നം നല്ലല്ലോ യാഥാർത്ഥ്യത്തിൽ നടന്ന ഒരു യാത്രയാണ് അല്ല നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ചു നോക്ക് അള്ളാഹു സുബാനഹുല അഞ്ചു വക്ഷ നിസ്കാരം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പവിത്രമായ നിസ്കാരം ആ നിസ്കാരം നൽകാൻ വേണ്ടി ഒരു സ്വപ്നത്തിന് മുത്തറസൂള്ള പോയി വന്നതാണ് എന്ന് പറഞ്ഞ അതൊക്കെ മുത്തുനബിയെ മോശമാക്കലല്ലേ നിസ്കാരത്തെ മോശമാക്കലല്ലേ ഇത്രയും വലിയൊരു സമ്മാനം ഒരു സ്വപ്നത്തിലാണ് കൊടുത്തത് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ വിവരമില്ലാത്തതിന്റെ അപ്പോസ്തലന്മാരായി വിദ്യാർത്ഥിന്റെ കക്ഷികൾ മാറിപ്പോയി അള്ളാഹു നമ്മുടെ ഈ മാനിനെ കാത്തുരക്ഷിക്കുമാറാവട്ടെ മഹാനായ താജുൽ ഉലമ സയ്യിദ് അബ്ദുൽ റഹ്മാനുൽ ബുഖാരി ഖദ്ദസ്സല്ലാഹു സുറഹുൽ അസീസ് അവിടത്തെ പ്രബോധന പ്രവർത്തനത്തിന്റെ അടയാളമാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് കാണുന്നത് ആ സന്തോഷമാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് അനുഭവിക്കുന്നത് അള്ളാഹുവിന്റെ ദീനിനു വേണ്ടി കഠിനാധ്വാനം ചെയ്ത് സുന്നത്ത് ജമാഅത്തിനു വേണ്ടി പ്രവർത്തിച്ചപ്പോൾ അൽഹംദുലില്ല താജുൽ ഉലമ തങ്ങളുടെ പിന്നിൽ നമുക്കും പാറ പോലെ ഈമാനോട് അടിയുറച്ചു നിൽക്കാൻ സാധിച്ചു അള്ളാഹുവേ താജുൽ ഉലമ തങ്ങൾ ോട് വിട പറഞ്ഞതുപോലെ കൽബിലെങ്കി ഈ മാനോടുകൂടെ മരിക്കാൻ ഞങ്ങൾക്ക് നീ ഭാഗ്യം നൽകണേ അല്ലാ ആ യാത്രയിൽ അള്ളാഹു സുബാനഹു നൽകിയ ഒരു വലിയ സമ്മാനമാണ് അഞ്ചു വക്ത നിസ്കാരം മുമ്മിനിങ്ങളെ ജീവിതത്തിൽ ഒരിക്കൽ പോലും ആ നിസ്കാരം നഷ്ടപ്പെടുത്തി കൂടാ അള്ളാഹുവേ അഞ്ചു വക്ത നിസ്കാരവും കൃത്യമായി നിർവഹിക്കാൻ ഞങ്ങൾക്ക് നീ തൗഫീക്ക് നൽകണേ അല്ലാ മുസ്ലിമായി മരിക്കാനുള്ള 